అంటే చాలా చాలా సార్ అంటుంటాం కానీ అండి అద్భుతం అద్భుతం అని నిజంగా అద్భుతం అండి నిజంగా ఇలాంటి ప్రయత్నం అనేది నిజంగా అద్భుతం అంటే అద్భుతం అనే మాట చాలా తక్కువసారి మాత్రమే కరెక్ట్గా కుదురుతుంది అలాంటి సందర్భం అనమాట ఇది ఫస్ట్ సంకల్పం గురించి చెప్పాలి ఎలాగంటే తనలాగా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఎవరు ఎంటర్ అయ్యిండ్రు ఏదో ఒక సినిమా తీసేద్దామని ఒక కుర్రాడు ఒక చిన్న సెట్ వేసుకుని తనకు తాను ఏ రూఫ్ టాప్ మీద ఒక చిన్న సెట్ వేసుకుని బయలుదేరితే తను తీసుకొచ్చి తన ప్రయత్నాన్ని నమ్మి ఖాజీ లాంటి సినిమా వచ్చింది అందరికీ పోనీ ఖాజీ నేను అదే అనుకుంటున్నా ఖాజీ లాంటి సినిమా తీసాడు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సంకల్పం ఏముంటుంది అని ఆలోచిస్తే అంతరిక్షం గెలిపాడు మళ్ళీ పైకి అంటే ఈ కంటెంట్ అందరి దగ్గర ఉండి ఉంటుంది ముందు నాకు అవకాశం దొరికింది చెప్పడానికి అంటే ఎక్కడో సబ్మిరిన్ సముద్రం అడుగు నుంచి డైరెక్ట్గా అంతరిక్షంలో గెలిపాడు అనమాట సో దానికి కరెక్ట్గా ఒక సాధనం కావాలి కాబట్టి వరుణ్ ఎంచుకున్నట్టు ఉంది అండ్ ఇక్కడి నుంచి వరుణ్ ట్రై చేసి అంతరిక్షం అందేస్తుంది సంకల్ప్ నిజంగా చాలా గొప్ప విషయం నేను చెప్పాను నీకు నీ డిసిప్లిన్ రామకృష్ణతో నేను మాట్లాడుతుంటాను నీ డిసిప్లిన్ గురించి కానీ మీరు పర్ఫెక్ట్గా ముందే డివైడ్ చేసుకోవడం షార్ట్స్ అన్ని మేలో షార్ట్ చేసి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ షార్ట్స్ ఉన్న ఒక సీజీ సినిమాని డిసెంబర్ రిలీజ్ చేస్తున్నారంటే నిజంగా సూపర్ బస్సు నిజంగా అంటే ఐ హ్యావ్ టు ఫాలో యూ అదే క్రిష్తో ఉన్నాను మన ఇద్దరం కలిపి సంకల్ప రెస్టారెంట్ చేద్దాం అంటే నేను చేయని చెప్పాడు క్రిష్టు బట్ ఐ విల్ ఫాలో యూ ఓకే సంకల్ప్ ఈ సినిమా కూడా చాలా పెద్ద సక్సెస్ కావాలి ఇట్లాగే నీ కెరీర్లో నాకు తెలిసి నువ్వు ఇంకా అది అంటే నువ్వు హాలీవుడ్లో ఎలాంటి ఇంత డిసిప్లిన్ ఉంటే మాత్రం ఎంత గొప్ప సినిమాని తీసేయచ్చు ముందు ముందు అద్భుతాలు జరుగుతాయి నేను నుంచి ఆ విషయం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను నిజంగా ఎంత గొప్ప సినిమా అయినా నువ్వు అంటే ఆ మాట అనకూడదు కానీ బాహుబలి లాంటి సినిమాలు తీసేయచ్చు నువ్వు ఇంకా వరుణ్ ఎప్పుడు ఇదే చెప్తున్నాను అనుకో వరుణ్ అనుకోకు ఇంకా నాకు వరుణ్ ఎలా గుర్తొస్తుంటాడు అంటే నేను ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీ ఎంటర్ అయింది నాగో గారి ఇంట్లోనే నాగో గారి ఇంటి దగ్గర నుంచే నా కెరీర్ స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చి కలిసిన వ్యక్తి నాగబాబు గారు ఆ స్కూల్ నుంచి వచ్చి వరుణ్ షూస్ ఇలా విసిరేయడం ఇంకా గుర్తుంది నాకు పెద్ద పెద్ద కాళ్ళతోటి వెళ్ళడం సో అదే గుర్తిస్తాను అనుకోకు ఎందుకంటే నేను చూసినప్పుడల్లా నేను మళ్ళీ తర్వాత సడన్గా చూసారు కానీ తెలిగిపోయి ఉన్నాడు కాబట్టి నాకు అటు ఆ విజువల్ ఈ విజువల్ ఆ విజువల్ ఎప్పుడు గుర్తొస్తూ ఉంటుంది చరణాన్ని అంటూ ఉంటారు ఎప్పుడు అనమాట అంటే వరుణ్ చాలా మంచి జడ్జ్మెంట్ ఉంది ఎందుకంటే ఏ చూసుకోండి చిరంజీవి గారు కానీ సూపర్ స్టార్స్ అందరు రజనీకాంత్ గారు కావచ్చు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు కావచ్చు ఎవరైనా ఏ పెద్ద స్టార్స్ అయినా సరే వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ పాటు వాళ్ళ సినిమాని జడ్జ్ చేయడంలో ఈ సినిమా బాగుంటుంది ఈ కథ బాగుంటుంది నెక్స్ట్ సినిమా ఇది చేయాలి అని వాళ్ళ జడ్జ్మెంట్తోనే వాళ్ళ కెరీర్ ఉంది వాళ్ళు సూపర్ స్టార్స్ అయ్యారు సో అదేంగా చరణ్ అంటూ ఉంటారు అనమాట వరుణ్ గురించి అంటే వరుణ్ చాలా మంచి జడ్జ్మెంట్ ఉంది కథ పట్ల అని నువ్వు సినిమాలు సెలెక్ట్ చేసిన విధానం కానీ ఒక పెద్ద ఫెదా అనే సినిమా హిట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంకొక చిన్న డైరెక్టర్కి ఇవ్వడం కానీ ఇంకొక సినిమా అట్లా తర్వాత మళ్ళీ సంకల్పతో చేయడం కానీ సో నువ్వు కంటిన్యూస్గా ఇలా కరెక్ట్గా సినిమాలు జడ్జ్ చేసుకుంటూ కెరీర్లో అని డిఫరెంట్ మళ్ళీ ఎఫ్ టూ చేస్తున్నావు అపోజిట్లో కంప్లీట్గా అలాగే పర్ఫార్మెన్స్ కూడా సినిమా సినిమాకి ఇంప్రూవ్ అవుతూనే ఉంది ఐ థింక్ వి ఎక్స్పెక్ట్ యువర్ ఫ్యూచర్ నీ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందో నువ్వు కూడా ఎలా అంటే నిజంగా కూడా ఇక్కడ నుంచి నేను అంతరిక్షం దూసిపోతున్నావు సో విష్ ద బెస్ట్ వరుణ్ అండ్ ఇంకా క్రిష్ సార్ ఏం చెప్ప అంటే ప్రొడ్యూసర్గా ఇంత మంచి టేస్ట్ తన ఫ్రెండ్ రాజీవ్తో కలిసి రాజీవ్ గారు మంచి సినిమాలు కంచిన తర్వాత అంటే ఒక మంచి సబ్జెక్ట్ ఎంచుకొని ఒక మంచి సినిమా చెప్పాలని ఏదైనా తీయొచ్చు మీరు ఈ టైంలో కానీ ఇంత మంచి సినిమాలు చేస్తూ ప్రొడక్షన్ కంటిన్యూ చేయడం క్రిష్ట కలిపి విషయం ఆల్ ది బెస్ట్ అండి ఇంకా మా హీరో హీరోయిన్ రామకృష్ణ అండ్ మౌనిక యాక్చువల్లీ రామకృష్ణ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ గోస్ట్ ఏమో మౌనిక అని సొంత తనే చేస్తే రామకృష్ణ పేరేస్తుంటారు అంటే డిటైలింగ్లో చూసారు కదా ఇప్పుడు ఏ హాలీవుడ్ సినిమాకి తీసిపోదు అనమాట డిటైలింగ్లో అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక షిప్ వేసామంటే ఏదో పైపైన వేసి పడేస్తాం మనం కూడా అలా కాకుండా ప్రతి మైన్యూట్ అప్పుడు జరిగేటప్పుడు కూడా ఫొటోస్ చూపించాడు తను ప్రతి మైన్యూట్ అబ్జర్వ్ చేస్తూ పట్టించుకుంటూ అంటే గొప్ప టెక్నీషియన్ తిరిగి దొరికినట్టే నేను ఎప్పుడు చెప్తాను అనమాట నేను చేసిన టెక్నీషియన్స్ అందరిలోకి ఏ విభాగం అయినా సరే దే ఆర్ ద బెస్ట్ టెక్నీషియన్స్ అని చెప్తుంటాను అండ్